Na tym filmiku zobaczysz jak zrobiłem odlew górnej części obudowy pada od PlayStation 4 za pomocą żywicy. Do tego projektu będziemy potrzebować oryginalny kontroler. Odkręcam bez problemu cztery śrubki małym wkrętakiem. Pierwsza przeszkoda to zatrzaski łączące dwie części obudowy, dwa z przodu przy joystickach i dwa po bokach obok triggerów. Dzięki magii montażu idzie mi to sprawnie, gdzie w rzeczywistości miałem z tym niemały problem. Odpinam przewód przedniego podświetlania oraz baterię. Teraz widzę, że nie udało mi się odpiąć zatrzasków bez ich uszkodzenia. Odkręcam ostatnią śrubkę od płyty głównej oraz odpinam touchpad. Płyta wychodzi bez przeszkód. Pozostaje usunięcie gumek. oraz klawiszy. Po wyjęciu touchpada zostaje sama górna obudowa, która posłuży nam za wzór do odlewu. Pozostaje czyszczenie oraz zalepienie plasteliną miejsc, które nie muszą być odwzorowane, a które niepotrzebnie komplikowałyby formę. Starannie oblepiam brzegi obudowy plasteliną. Forma, którą wykonam, będzie dwuczęściowa i to plastelina wyznaczy miejsce łączenia obu jej części. Dwa patyczki po lewej stronie będą spełniały rolę otworów lewowego oraz odpowietrzającego. Odmierzam silikon formiarski. Oraz zachowując proporcje, dodaję katalizator. Po dokładnym wymieszaniu wylewam pierwszą część formy. Ostatnia warstwa to silikon zmieszany z tak samo działającym katalizatorem, tylko że różowym. Jako wypełniacz dorzucam kawałki starej formy. Upewniwszy się, że pierwsza część zastygła, usuwam plastelinę z drugiej strony. Powtarzam proces dla drugiej części formy.
obie części formy zastygły, niestety bardziej niż bym tego oczekiwał, łącząc się mocno ze sobą. Poza kamerą udało mi się rozciąć formę nożykiem w miarę po krawędzi obudowy, czyli tam gdzie pierwotnie miały się łączyć obie części formy. Minęło kilka tygodni od skończenia formy. Oddałem cztery obudowy z użyciem dwóch typów żywicy epoksydowej oraz w dwóch przypadkach dodając barwnik. Kształt obudowy okazał się na tyle skomplikowany, że ciężko mi było odpowietrzyć niektóre części. Zwłaszcza te podłużne elementy konstrukcyjne łączące dwie części obudowy. Miałem jednak poczucie, że jestem coraz bliżej celu i postanowiłem spróbować po raz piąty i tę próbę teraz zobaczysz. Zaczniemy od zalania żywicą tych otworów przed połączeniem obu form. Odmierzam niewielką część żywicy, dodaję utwardzacz i dokładnie mieszam kilka minut. Do aplikacji używam pipety. Uznałem, że tym razem nie użyję błękitnego pigmentu. Odlew będzie bezbarwny. Po wypełnieniu nałożyłem do zastygnięcia drugą część formy, na wypadek gdyby nadmiar żywicy miał wylać się z otworów. Postanowiłem zrobić dodatkowy otwór w miejscu, które we wcześniejszych odlewach ciężko mi było odpowietrzyć. Tak przygotowaną formę zamykam i umieszczam między dyskami zabezpieczając ją zaciskami. Tak wygląda forma gotowa do zalania. Dwa otwory na górze i jeden boczny. Tym razem używam żywicy do głębokich odlewów, która zastyga zdecydowanie dłużej, za to jest dużo rzadsza i dzięki temu powinna dotrzeć w miejsca trudniej dostępne. Dodaję utwardzacz i mieszam. Ten rodzaj żywicy nie wymaga odpowietrzania, jednak ja dla pewności podgrzewam ją w gorącej wodzie. Do wypełnienia formy żywicą pomagam sobie strzykawką. Obracam formę, by dobrze rozprowadzić żywicę. Zaraz po tym dodaję żywicę przez igłę z boku i wygląda na to, że forma jest pełna. Wciskam w igłę wykałaczkę i dolewam jeszcze od góry kilka kropli. Kilka dni później sprawdzam odlew. Ostrożnie rozdzielam obie części formy.
Jestem zadowolony, chociaż i tym razem nie jest idealnie. Postanowiłem, że jeszcze przed wyjęciem odlewu z drugiej części formy naniosę kilka poprawek. Zaczynam od uzupełnienia tych otworów. Nie podoba mi się też ta część. Robię obramowanie z plasteliny i uzupełniam żywicą. Po utwardzeniu usuwam plastelinę. I zdecydowałem, że kolejne poprawki będę robił po wyjęciu od lewo z drugiej części formy. Usuwam nadwyżki żywicy nożykiem i szlifuję. Używam kilku gradacji wodnego papieru ściernego. Zauważyłem, że otwory na śrubki są kiepsko odwzorowane. Nawiercam je. Przyszedł czas na składanie. Po włożeniu touchpada zauważyłem, że otwory przy głośniku również wymagają poprawek. I wracam do składania.
Tak prezentuje się mój nowy, w pełni działający pad do PlayStation 4. Dzięki za obejrzenie. Jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę.